¿Qué tal amigos de SustF? Muchísimas gracias por estar en un episodio más de SustF TV Recomendaciones. El día de hoy, te, eh, muchísimas gracias Carlos, primero que nada también por, por estar aquí. Eh, muchas gracias a todos ustedes. Y el día de hoy tenemos una, una película para esta, para esta temporada de, de Halloween y de Noche de Muerto. Eh, Historias de miedo para contar en la oscuridad. Película del 2019, pe, eh, dirigida por André Oberdahl. Y producida por Guillermo del Toro este, Esta es la película que vamos a estar comentando el día de hoy Cau. Eh, Te dejo micrófonos para que te presentes ante todos nuestros seguidores Y pues para ir comenzando este nuevo episodio Hola, ¿qué tal amigos de Sustepes TV? Los saludo con muchísimo gusto Y también a ti Luis, eh, me da mucho gusto saludarte como cada episodio Y efectivamente en esta ocasión vamos a estar hablando de historias de miedo para contar en la oscuridad Esta es la traducción en español No sé si quieras que empiece de una vez este, con la eh, ficha técnica un, Unos datitos de la película para de una vez comenzar de lleno Perfectísimo, claro, vamos a, a continuar con la, con la ficha técnica Así es, bueno, eh, como tú lo comentabas, eh, esta película es estadounidense de terror del año 2019 dirigida por Andrew Bedral, a partir, eh, Obredal, perdón, a partir de un guión eh, coescrito por Danny Kevin Hageman y una historia de Guillermo del Toro, porque también aquí aparece este, una historia de Guillermo del Toro, se basa en la serie de libros infantiles del mismo nombre, Alvin Schwartz. Dirección, como te comentaba Andre Obredal, producción Guillermo del Toro, Sean Daniel, Jason F. Brown, eh, Jay Miles Dell, Elizabeth Craig, guión de Dan Hageman y Kevin Hageman. Eh, bueno, pues también eh, una historia de Guillermo del Toro, basada en la historia de miedo, eh, basada en historias de miedo para contar en la oscuridad, en la oscuridad de Alvin Schwartz. Música Marco Beltrán y fotografía Román Osin y montaje Patrick Larzagar. Protagonistas tenemos por ahí a Zoe Coyetti, Michelle Garza, Austin Abraham, Gabriel Ruz, Austin Jaihur, Natalie Gatson y Dean Norris. Y bueno, pues esta es una historia muy ad hoc también para esta época eh, de Halloween, como ya hemos estado platicando acerca de películas que están eh, muy, muy recomendadas para verlas en estos días. Entonces, eh, pues por lo pronto comenzamos con estos datitos, Luis. Pues es un, eh, bastante interesante lo, los datos, eh, son datos muy, muy importantes ¿no? que van a ser más relevantes también a, eh, mientras practicamos la, la película, pero ¿qué te parece claro si mandamos al tráiler para estar en la misma sintonía y saber de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de esta película, bueno que ya más adelante vamos a estar detallando nuestras escenas favoritas y eso, pero vamos al tráiler creo para, para estar en la misma sintonía y esto es el tráiler de historias de miedo para contar en la oscuridad. Este pueblo ha contado historias sobre mí. Historias horribles. Pero no saben... que yo tengo mis propias historias de miedo. Sara Veloz. Cuéntame una historia. Libro de Sara Bellows. Las historias se escriben solas y luego cobran vida. Tú no lees el libro. El libro te lee a ti. Los siguientes. 
Ok, pues eso fue el tráiler de, de nuestra película que vamos a estar platicando el día de hoy. Historias de miedo para contar en la, en la oscuridad. Y la sinopsis corta es, mientras huyen de acosadores en Halloween, unos adolescentes se refugian en una casa embrujada del pueblo que esconde innumerables y escalofriantes historias que van desatándose en la noche de, de Halloween a partir de ahí. Eh, esa es la trama principal. Realmente yo desconocía de la película hasta que la, que la propusiste para, para comentarla, Kao. Y pues bueno, ya te voy a decir mi opinión más adelante de... de de que como la vi y todo eso Pero creo que es una película Que empieza para mí Empieza muy 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 bien Y No sé cómo la viste O como comentábamos en la, en la capítulo anterior De, de Trick of Red Creo que es esta, esta sí se me hace una película Totalmente de, de terror adolescente Creo que aquí sí no hay nada pues, Nada fuera de De lo familiar eh, Y es algo que, que Pegó mucho no esto de de las películas de antaño, de retomar esta esencia, ¿no? De, de todo eso, de, de ese tipo de, de épocas. Y más en, en esta temporada, ¿no? Que es Noche de Brujas. Y creo que es una película que desde el título dije, ok, voy a esperar historias, varias historias. Y ya desde ahí me empezó a agradar, ¿no? Y creo que una de las que más me gustó fue esta. O sea, la, la primera, o sea, cuando empezamos a ver este, este personaje. Eh, desde ahí ya me atrapa. Pero después de ahí empieza... No, no, no puedo decir que no me gustó, porque sí me gustó. Pero digo, ok, como que la película yo esperaba más historias distintas. Eh, literal, así como de personajes o así. Aunque sí los hay, ¿no? Pero sí siento que es sobre lo mismo. <ríe> no sé cómo explicarme esa parte. Eh, pero me gustó este, este personaje. No sé cómo tú lo viste o qué opinas de, de la película Kau. Pues sí, bueno, en general a mí me parece una, una buena película, como tú lo comentas, efectivamente es una película también de, de corte adolescente, igual que la que la que estuvimos platicando en, en el episodio pasado, pero me parece, Luis, que esta sí da miedo, o sea, sí hay algunas partes donde dices, ah, caray, y la otra, bueno, la verdad a mí no, no me dio miedo, <risa> y bueno, en el, debo confesarte que esta en el cine a mí sí me dio, hubo, una, hubo unas escenas que a mí sí me dieron miedo en el cine, ya ahorita que la vi ya en la casa, pues ya no tanto, ¿verdad? Pero sí me parece que hay unas escenas muy interesantes, eh, bueno, esta antología obviamente enlaza eh, diferentes historias, pero bueno, todo bajo bajo una misma, eh, con los mismos protagonistas, ¿verdad? Todo, todo se va, eh, cada, uno de los prota cada uno de los protagonistas eh, va como siendo la punta de lanza de cada historia. Eh, y pues bueno, a mí sí me, en lo personal sí me gustó mucho. Eh, sin embargo, considero, bueno, que así como tú dices, la primera historia siento que empieza muy bien y todo, pero siento también que el ritmo eh, como a mitad de película como que se va así medio, <risa> como que la narrativa va así como que medio eh, bajando <risa> y luego otra vez retoma, ¿no? En, en esta parte, no sé si tú piensas lo mismo en esta parte de la chica de las arañas, me parece que esa es como la parte más, uh, como la, la más floja, por decirlo así, ¿no? Pero pienso también que empieza muy bien con la historia de, de Espantapájaros, que me parece interesante. La actuación del chico, eh, del protagonista de esta primera historia, también me gusta mucho y cómo se da esta transformación. Y bueno, pues eh, posteriormente pues, se van desarrollando más historias. La que sigue me parece que es la de... Hazme, ayúdame a recordar cuál, cuál es la siguiente historia después de la del espantapájaros eh, no es la de la chica de las arañas luego luego verdad no entramos con eso ah es la del dedo tienes razón la que sigue la del dedo sí y también me pareció que está interesante ajá esa me gustó también creo que que, que es bastante bastante buena la parte tanto como lo van contando porque hay bueno algo de contexto no encuentran aquí un libro que, que va contando historias no que, que a la par de que se van escribiendo y que se escriben con sangre eh, lo que pasa aquí es de que van sucediendo en la vida real no y los protagonistas pues, son estos adolescentes eh, que tienen esta especie de, de maldición 
eh, que es de que, ok, tú pediste una historia, pues ahora te, te quedas hasta el final, ¿no? Pero aquí no solamente es, es escucharla, sino vivirla realmente. Y como son historias de terror, pues obviamente pues sabemos en qué pueden acabar, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Lo que estamos viendo en, en cada una de estas historias, eh, que es, como decían, ¿no? Esta es de, de, de los pantapájaros, creo que para mí fue una de, la, de las mejores. Pero también esperaba más, dije, órale, va a estar interesante, porque me gustó el personaje, creo que tenía a Juan un poco de, de para más historia. Pero después dijo, ok, van a ser distintos personajes, pero así como tú dices, ¿no? o sea, al final no... Pues sí, so, es, es la misma historia y creo que sí se hace un poco... Pues sí baja el ritmo de que tenemos en la primera historia y sí se hace algo, ok... ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué? O sea, entiendes qué pasa, ¿no? Pero sí es algo lento, por así decirlo. Este, y esta de, eh, de, de la del dedo, me gustó el, mucho lo que fue el maquillaje. Creo que es algo que hay que resaltar. Creo que es aquí donde se nota que tiene el apoyo de Guillermo del Toro, ¿no? Que es en todo esto de la caracterización. Porque no vemos solamente CGI, ¿no? Este, pero vemos también algo más tangible, que son estos efectos pues, prácticos. Que para mí funciona bastante bien. Creo que es algo que, que hay que rescatar. Eh, y bueno, algo que comentabas también. A mí no me dio miedo. Creo que en ninguna parte me dijo, ok. Pues no, o sea, los personajes están muy interesantes. Pero no, no, no llega a esa parte de, de asustarme. O, obviamente no la vi en, en el cine. Creo que eso también influye bastante verlo pues en el ambiente correcto, ¿no? Con, a ese tamaño de pantalla, con el sonido. Es muy distinto que verlo en, eh, pues en una pantalla de, de la lab. Eh, pero eh, pero me gustó esa escena. No sé qué opinas tú de, de la escena de lo de, del pie, Cago. Sí, también me, también me gustó. Y sí tienes razón. Creo que las primeras historias son como muy cortas y te quedas con ganas de ver como más. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué tan rápido? Y, y como tú dices, hubiera dado para desarrollarse más eh, tanto la primera como la segunda historia. Pero pues obviamente las finales son las que se desarrollan un poquito más y si sí, te quedas con, esa, con esas ganas de ver, de ver más. Y sí, fíjate que coincido contigo, eh, la caracterización es definitivamente yo creo que el éxito de esta película porque, pues bueno, como tú lo dices, está la mano de Guillermo del Toro que sabemos que pues, se especializa obviamente en cuestión de caracterización y sí eh, se fueron como a la base de, él, él lo comenta incluso en varias entrevistas, se fueron a la base este, no manejando tanto cuestiones ni robóticas, ni todo esto ya más moderno, pues lo de él es más cuestión de maquillaje de prótesis, incluso déjame decirte que el trabajo corporal de los actores es algo que me parece muy destacado eh, para destacar definitivamente, sobre todo este personaje que hace el último, me parece, que es como el, no, no recuerdo si le llaman el caminante o algo así, este que se este, contorsiona todo, entonces, este bueno, viendo ya el detrás de cámaras nos damos cuenta que fue un trabajo co corporal de este actor, y definitivamente eh, pues lo vemos en pantalla y no sabemos ay, qué, qué efectos habrán usado pero sí fue totalmente trabajo corporal y la verdad está padrísimo eh, y bueno, sí la, la película se sostiene muchísimo en base a, esta, a estos monstruos ¿no? que aparecen en las diferentes historias eh, lo personal, pues bueno, a mí mi, mis favoritos, mis ahorita me dices cuáles fueron tus favoritos, en lo personal a mí me gustó mucho la del cuarto rojo, la, la mujer del cuarto rojo, que justamente también fue una de las que más trabajo les costó a los, eh, a, los a las personas de caracterización, ¿verdad? Por, por toda esta... Pero bueno, más adelante vamos a platicar también datos de todo esto, ¿no? Por toda la, la cuestión eh, del color de la piel y todo esto, ¿no? Y, eh, pues bueno, también me gustó mucho justamente esta también, la del de caminante que, que es la que persigue, el, el monstruo que persigue a Ramón. Me gustó también mucho, yo creo que es mi favorito ese, y la segunda, la del cuarto rojo. Este, pero sí, definitivamente este, el trabajo de Guillermo del Toro y el trabajo de todo el equipo de maquillaje y de caracterización fue eh, de lo mejor de esta película, Luis. No sé cuál sea tu favorito, cuál fue tu monstruo favorito. 
Mira, en cuestión de, de monstruos, creo que me gustó el, el espantapájaros, o sea, al principio, el Halo, si no me mal recuerdo, eh, pero de escenas ahorita que ya estaba mencionando, me gustó y creo que tenía mucho potencial o me agradó bastante la idea de cuando están en la casa, eh, que uno, de, ay, se me dio el nombre de, del amigo, <ríe> el que se mete al armario y que vea la, al cuarto rojo. O sea, jugar con esta temporalidad, dije, ahora le está interesante de que te transportes a esa época, ¿no? Y creo que es algo que me gustó. Uh -huh. Sí, sí, donde sale el perro. O sea, eso creo que me, me, me gustó. Eh, y creo que también lo, cuando están, bueno, ya más adelante y spoiler, ¿no? Que de alguna manera se mezclan estas, pues estas realidades, ¿no? De que estás viendo tú algo y después... Pues en el presente estás viendo otra cosa es, me, Creo que me gusta bastante Y la escena Aquí viene un poco de spoilers también Cuando le toca el cuento a Déjame buscar el nombre de, de protagonista para no estar Diciendo cosas El del chico del puerto rojo Ajá, ese mero Ajá, sí O sea, me gustó Como cómo él Quería evitar el cuarto rojo, ¿no? Y cuando van a buscar esta información y que ven, que le dicen, no, pues todo se fue a, al archivo de, del cuarto rojo y que dicen, no manches, yo no voy a ir al cuarto rojo. O sea, ¿cómo el evitarlo? O sea, al final de cuentas te dice, güey, hubiera sido con ellos, ¿no? Aunque es lo que yo hubiera hecho realmente, yo me hubiera querido un, un, juntos. Pero el punto es de que él trata de huir de, de esta muerte, ¿no? Que él sabía que iba a pasar en el cuarto rojo. Y ok, él sigue avanzando, sigue avanzando por los pasillos y sigue huyendo. Pero la cosa aquí es de que pues todos son eh, habitaciones blancas, ¿no? Y dice, ok, pues ya se salvó. Y cuando tocan la alarma que todo se empieza a poner rojo, dije, ah, órale, eso me agradó bastante. Eh, o sea, creo que todo ese en ambiente me, fue una de las escenas que más me gustó también. Porque realmente dije, ah, al final el cuarto rojo llegó a él, ¿no? O sea, no te puedes escapar de, de alguna manera. Eh, pero no, no me acabo de convencer ahí mucho su, su monstruo No sé qué opinas tú Y al final creo que está, está este suspenso de Te muestro el personaje y me muevo y vuelvo a aparecer Y ok, funciona Pero después al final ya nada no, uh, Se lo come Diga. Como que no me acabo de convencer Pero toda la parte de cómo fue llevando el cuarto rojo hacia, hacia el protagonista me, me agradó bastante en esa escena, creo. No sé qué, qué opinas tú o cuál es tu. O cuál escena te gustó más. ¿Cuál a mí sí me gusta, fíjate. Es de mis favoritas. También te digo, el, el, el caminante y, y la mujer del cuarto rojo fueron eh, mis monstruos favoritos. Y a mí, a mí sí me llena un poco como de ansiedad, ¿no? Yo creo que es como el, el, la emoción que quisieron transmitir. Como esta ansiedad de que no importa para dónde vayas, o sea, y al final de cuentas, es, 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 al final de cuentas es, es la misma moraleja, Luis, de que no importa para dónde vayas, tu destino va a estar ahí, porque como tú lo comentas, pues el chico este, hizo todo para no llegar a ese cuarto rojo y como quiera llegó, hizo todo para que la mujer no lo atrapara y como quiera lo atrapó, entonces este, yo creo que también es así como el mensajito que <ríe> nos quisieron dar, que no pudo evitar este llegar a su destino y a mí sí me gusta fíjate sí y tengo entendido que también fue de los favoritos de, de Guillermo Altero pero bueno como te digo más adelante vamos a platicar de eso y fíjate que también me gustaron mucho en el aspecto visual eh, las tomas los encuadres me parece interesante por ejemplo que utilizan mucha picada contrapicada plano holandés eh, la paleta de colores eh, bueno, y, y toda esta cuestión visual también me, me gustó mucho, no sé qué opinas tú de todo esto Y pues en general a mí sí, sí me convenció la película, no, no sé qué opinas tú de, de este aspecto visual y de las, y de las tomas Luis. Sí, visualmente, o sea, la película está súper bien, o sea, creo que sí te transporta a esa época del, de 1968 O sea, tanto en lo que es pues, todo lo que es el diseño de arte te transporta, ¿no? O sea, vemos a pues a esa... Pues lo que se usaba en ese, en ese entonces y lo que son tomas y eso pues creo que son bastante bastante eh, funcionales, funcionan bastante bien para la película y sin duda te transportan a la época eh, 
creo que es una fórmula que se ha estado viendo. Creo que es algo. Es algo que no. O sea, no, no que me desagrade. Pero digo, ok, ya, ya creo que hemos visto bastante ya esta fórmula, ¿no? De retomar las juventudes o estos veranos. O bueno, no veranos, en este caso no, otoño. Este. De, de los 80s o del, ahora en este caso del 68. Eh, y de este grupo de amigos, ¿no? Que van y siempre pasan sus, sus días juntos y todo esto, ¿no? Y creo que, que funciona bastante, bastante bien. Eh, eh, creo que visualmente lo, lo logran y creo que cada uno tiene su, su, su personalidad también. Eh, no sé qué opinas tú de, de los personajes de, del Ramón. Creo que es un personaje que también me, me intriga. Bueno, ya cambiando un poco más de a, a lo que es el tema de los, de los personajes. Me intriga porque decía, ok, ¿por qué, ¿por qué está solo el morro? Y creo que al final digo, ah... Ya te explican por qué no estaba estaba literal huyendo de, de lo que era el, dar el servicio militar. Eh, pero, pero creo que me hubiera gustado más también que fuera... Pues, obviamente se ve que es uno de los, de, de los protagonistas el que va a llevar aquí... <coughs> acompañar a, a, la, a la chava y pues la va a ayudar más, ¿no? Y, y es el que va a sobrevivir. Eh, pero creo que sí me hubiera gustado verlo más... Pues más de, de acción, ¿no? Eh, no sé qué opinas tú en ese aspecto. Y creo que también lo, me gustó mucho el, el papel de la, de la chava, aunque tengo un conflicto, pero ya te lo. Ya cuando estemos más cerca del final lo, te lo platico con, con ella. Pero creo que también todo lo de cómo fue llevando la, la, la historia la, la chava, o sea, cómo se van dando cuenta de todo, creo que es algo que, que me gusta también de la película, creo. Sí, justamente te iba a, a comentar también esto del, del cast, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que opinas de, de los actores, de los personajes? Fíjate que también a mí mis favoritos fueron, eh, mis personajes favoritos fueron el de Ramón y fueron el de, y fue el del de chico este del cuarto rojo, me parecieron como los más interesantes. Eh, sí, no me encantó la actuación de la chica. No sé si así la dirigieron o así le pedían el papel o, o si quizá hubieran podido ¿Sabes cuál? Si poner no me, alguna actriz no me gustó, un poquito así que más carismática. No. ¿Pero tú hablas de la protagonista? Sí. No, bueno, creo que, creo que la protagonista. ¿Tú hablas no, de la de la, de, la, de la hermana, sí. La neta, o sea, creo que. Pues sí, creo que. Si hubieran puesto a alguien más, hubiera estado mejor. Sí, no, yo creo tan... que... Bueno, a mí me gustaron más las actuaciones de los hombres en esta película. Tanto la de Ramón, como la del chico del cuarto rojo, como la del villano, del chico que sale en la primera. Mm. También me gustó mucho la actuación del muchacho. Eh, pero sí, yo creo que las chicas hubieran elegido quizás a otras actrices que... No sé, o a lo mejor así era su a su personaje, no lo sé, a lo mejor así se los, se lo pidió el, se los pidió el director, ¿verdad? Desconozco, pero eh, sí me gustaron más las actuaciones de los hombres este, en, este, eh, en esta película. Y sí, el personaje de Ramón, como tú dices, es como muy misterioso y te quedas con la intriga de por qué viaja solo, ¿verdad? <ríe> pero bueno, ya después eh, sale el tema de, de, de qué es de lo que viene huyendo. Y pues bueno, al final tengo entendido que pues cada una de las historias y de los monstruos refleja eh, justamente el temor de cada, de alguna manera como que el temor de los, de los chicos y pues bueno, pues da con ellos como quiera. Y bueno, no sé qué fue lo que menos te gustó de esta película, Luis, o, o si todo te gustó o, o qué fue lo que te quedó a deber. No, mira, de hecho tengo ahí en... O sea, realmente la vi. Dije, ay, ok. Me gustó, pero tenía conflicto. La verdad, lo que no me gustó fue el final. O sea, creo que ese tipo de finales no, no me acaban de convencer. O sea, te voy a tratar de spoiler lo menos posible. Pero realmente creo que estos finales que se arreglan nada más así, hablando, como el final de, de La Monja. No sé si lo recuerdas, que salió el meme de... Que literal era hacer decir su nombre y ay, ya me salvé. Aquí el. Sí, o sea, que, este, que dice, ah, no mames. O sea, literal, o sea, la morra, la chava, le dice, ay, sí, yo sé la verdad y la voy a contar. Ah, sí, muchas gracias. 
Ok, entiendo esa parte, pero dije, güey, no chingues, o sea, mataste a no sé cuánta gente ya en todo este tiempo y... Ah, sí, ya vas a contar mi verdad y ya con eso me libero. No me acaba de convencer eso. Creo que es algo que no, no me, me acabó de gustar. Este, entiendo que es el final feliz, ¿no? Porque después de ella ya agarró la motivación para seguir escribiendo y pues ya ha contado la, la verdad de, del fantasma de los Velo y todo esto. Pero así digo, ah, creo que es un final como que, güey, ¿cómo acabamos este pedo? Así, ah, dile que, que la vas a liberar este y que tú sabes, pues ya, vas a contar la verdad. O sea, creo que no, no, no me acaban de convencer esos finales. Este, y es algo... Que, no sé cómo lo veas tú, si te gustó el final, ¿qué opinas tú? Bueno, me parece que sí fue interesante esto de que escribieron en el libro. A mí me gustó esa parte donde escriben el libro y cuenta, porque bueno, al final de cuentas, pues de eso se trata, ¿no? De las historias que aparecen en el libro. Pero me hubiera gustado que a través de, de eso que estaba contando la chica, pues trajera de vuelta a sus amigos y sin embargo no lo hace para dejar abierta la posibilidad de una secuela, ¿no? Entonces si te quedas como ah, que tal, pues nos hubiera traído de una vez. Exacto, exacto. O sea, ¿para qué hace tanto show? Qué bueno, qué bueno que y me mencionaste. No va a volver y no, no, no volvió. Y bueno, otra cosa que no me gustó eh, fue justamente esto que te platicaba del ritmo, ¿no? Como que siento que empieza muy padre y ay, te enganchas. Y sí, como a mitad de película donde sale la chica de la, de la cuestión de las arañas, y te quedas como que, ah, como que va bajando y luego otra vez te enganchas. O sea, sí siento que la narrativa así como que uh, bajaba y subía. <risa> Pero bueno, en general eh, me parece una buena película y pues sí, yo creo que para estas épocas está recomendada Luis, este o no sé tú qué piensas eh, ahorita también que lo mencionaba sí, o sea es cierto, o sea, ese no es el final final ese es el final de la historia del fantasma, ¿no? el final final es de que las dos van a tratar de recuperar a los amigos <risa> y el papá el papá que estuvo ausente toda la película, pero ah no, ahora sí ya voy a hacerte caso este Ay, poquitas intervenciones que tuvo el actor me parecieron que fue de lo mejor, ¿no? O sea, la, en cuestión de actuación me, me gustó como, o sea, no, como no. lo hizo el actor. O sea, pues, pues sí, creo que se me hace muy muy natural, creo que eso es bueno, pero porque no tiene un papel o una actuación que diga, ah, mira, qué buena destaca, ¿no? Pero creo que lo hace natural y creo que al final eso es, pues eso es bueno para, para un actor. Pero sí, o sea, lo que comentamos del final final. Van entonces a recuperarlos. ¿A dónde vas? En carro. O sea, ellos están en otra dimensión. O sea, y como tú dices, güey, tienes un libro mágico que lo que escribas se hace realidad. Yo dije, güey, pues escribes. Ay, re, mis amigos regresan sanos y salvos y... Ah, no, vamos a la carretera a ver a dónde llegamos. Sí, no, también eso fue algo que no me gustó, qué bueno que me lo mencionaste. Este, Pero me pasó algo curioso después de que ya estuve investigando datos curiosos y que chequé lo, las ilustraciones del libro y cosas así. O sea, me gustó mucho que respetaron eso, ¿no? O sea, esa esencia de, de, los, de los personajes. Y pues creo que le fue... Después ya chequé películas del director y dije, ah, no manches, pues está súper bien. O sea, acabo de ver su, su una... Su anterior película, que es la del viaje, el último viaje del, Bo del Voyager, de la de. del barco de Drácula. Ah, o sea, es, también es el director de la película de Troll, también me gustó bastante. Y de la Morgue, yo creo que hay que ver esa también. Este, creo que son películas bastante buenas del director. Eh, creo que esta sí no entra mejor mi, en mis tres primeros lugares del director, pero creo que también la, la puedo recomendar para, para esta fecha. Eh, si no la has visto, chequenla. Si ya la vieron, díganme si la volverían a ver. Este, ¿o ¿Tú la volverías a ver, claro? <risas> Pero es que como tú comentas, este, definitivamente en el cine es otra experiencia. Tienes toda la razón, porque te digo, a mí en el cine me gustó muchísimo. Ahora que la vi también me gustó. Pero pues no me dio tanto miedo como, obviamente, pues sí, todo oscuro, ver todo en grande, el sonido, pues... Obviamente sí me dio mucho más miedo en el cine. Este, pues si quieres pasamos a los datitos curiosos, Luis, para platicar de lo que decías también. 
Y fíjate, te comento, la serie de libros, que es lo que nos estabas diciendo ahorita, infantiles de Alvin Schwartz, eh, parece mostrar unas imágenes y dibujos muchos más perturbadores que en la película. No sé si las llegaste a ver por ahí en internet, Luis. Este, la verdad, a mí me dieron muchísimo miedo. <ríe> muchísimo más miedo las puras imágenes. Que, la, que las caracterizaciones, la verdad, sí se me hicieron muy perturbadoras. La caracterización y maquillaje de los monstruos estuvo basada en prótesis, maquillaje con aer aerógrafos y coreografías ejecutadas maravillosamente por los actores que encarnaron los personajes, que era lo que te decía, ¿verdad? Pues Guillermo del Toro obviamente respeta que eh, en las nuevas películas, pues bueno, eh, utilicen más la cuestión, las cuestiones tecnológicas, pero él, pues si quiere ir a la base, pues obviamente es lo que él estudió. Y creo que es muy atinado, le sale muy bien y nos gusta ver estos monstruos de Guillermo del Toro. También fíjate que eh, comentaba que el monstruo que a él, eh, bueno, con el que más tuvieron que trabajar fue justamente con la mujer del cuarto rojo. Además eh, de que es el que a él más terror y miedo le dio, fíjate. Sí, sí, a, a, él, a él sí sí le dio miedo esta, esta sí. mujer, aunque, aunque a ti no te gustó, ¿verdad? Tanto la... La mujer del cuarto rojo, o sea, ¿verdad? No. O sea, el, no el, la caracterización me gustó, pero no cómo acaba el personaje. O sea, no, no la se escena. Lo... Ajá, exactamente, no en la escena. Ajá. Sí. El personaje está muy, muy bien. Y creo que, o sea, lo interesante es de que Guillermo del Toro leyó lo, las historias desde niño. O sea, creo que es un impacto todavía mucho más fuerte. O sea, creo que lo que le transmitió en esas imágenes y todas esas historias a él desde Morrillo... Pues obviamente le pegó más, ¿no? Y creo que por eso tiene todavía esta, pues este sentimiento o, o él trata de transmitir lo, lo que él sentía, ¿no? En ese entonces. Sí, fíjate que las primeras imágenes de la película se estrenaron durante el Super Bowl eh, 53. La película se estrenó el 9 de agosto del 2019 a través de Leon's Gate y es CBS Films. Y bueno, otros datitos, es, eh, la película recibió tanto críticas positivas como negativas, algunas de estas fueron las siguientes, te voy a decir más o menos lo que dijeron, las audiencias encuestadas de Cinema Score dejan a la película eh, con una calificación promedio de C en una escala de A más eh, A, F. Bueno, pues, bueno, por ahí le dieron eso. El sitio web Metacritic asignó a la película una... Eh, cuenta media ponderada de 61 sobre 100 basada en 29 críticos indicando eh, críticas generalmente favorables por otro lado en el sitio web especializado Rot Rot Tomatoes en la película tiene una calificación de aprobación del 80% sobre la base de 183 comentarios el consenso crítico del sitio afirma al igual que la saga eh, Superventas que ha inspirado la película Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad abre una eh, horripilante puerta al género de terror para los más jóvenes. Entonces, pues hubo ahí críticas tanto positivas como negativas, pero pues en general dijeron que estaba pasable la película. ¿Cómo, cómo ves? Sí, sin duda está, está para la, la temporada, para esas fechas de, de Halloween y, y de, de Muerto. Eh, y pues sí, o sea, es, es buena la película. Solamente yo tengo esos detalles con con los finales, ¿no? De tanto del personaje como de la, de la misma película. Pero de ahí en más, creo que la película está bastante bien, bien hecha. Eh, y pues se ve el trabajo tanto de, de, de Guillermo del Toro como del propio director, ¿no? Creo que es algo que hay que reconocer. Y pues sí, creo que recomendamos esta película para, para estas fechas y pues para que la sigan comentando aquí nuestros eh, seguidores. Creo. Así es, bueno, en general, eh, pues como conclusiones, en lo personal te puedo decir que en general me parece una buena película, es, y sí con un corte adolescente, que es lo que te decía, pero a diferencia de otras, esta, pues a mí en lo personal, en su momento sí me dio miedo. Definitivamente creo que la fortaleza está, la fortaleza de esta película está eh, en los monstruos. Digo, la historia no es mala, pero como lo decíamos, pues como que va, como que viene, pero en general creo que los monstruos son lo que, lo que le dan eh, pues, eh, la fuerza a esta película, sí. ¿no? Y yo sí la recomiendo para los seguidores de Sustefest TV y sobre todo para estas épocas de Halloween, Luis, que bueno, ya lo hemos venido platicando, hemos recomendado varias películas. Yo creo que también deberíamos de hacer ahí un listado o que también los seguidores nos escriban ahí qué películas ellos nos recomiendan porque 
hay muchísimas para ver, pero definitivamente esta yo creo que sí, sí es, es una buena opción para, para esta época de Halloween. Sí, sin duda, este creo que está eh, para verse en esta fecha. Y como bien comentabas también de de, 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 de de los monstruos, creo que si hubiéramos visto monstruos creados por CGI o por, eh, por computadora, creo que la película sí hubiera caído pues, bastante eh, en cuestión de bajo de, de puntaje, ¿no? Creo que sí le ayuda bastante que, estuve, que estuviera Guillermo del Toro ahí detrás de, de todos estos de estos monstruos y pues sí, creo que la película está para, para que la vean que, la, que nos la comenten, qué les pareció si ya la vieron eh, y pues que nos la platiquen también eh, qué, qué otras películas ven ustedes en, en estas temporadas, en esta fecha y pues que nos compartan para ver cuál, cuál comentamos con todos ustedes, amigos Así es. Oye, Luis, y también pues una, eh, obviamente un recordatorio y, y una felicitación para también a para Sustefes TV, porque pues ya sabemos que estas épocas son muy especiales para todo el equipo de Sustefes TV. Para ti, obviamente, que eres, eh, tú y tu hermano son los pioneros de Sustefes TV y, y pues bueno, felicitar obviamente de que estamos en octubre y es el mes, eh, obviamente, de Sustefes. Y pues bueno, por ahí también sé que tuvieron algunas actividades, ¿verdad Luis? En, en estos días. Y hemos tratado, obviamente no hemos hecho o no vamos a tener este año algo en grande, porque nos estamos preparando para los 15 años, el siguiente. Eh, pero vamos a tener pues actividades, ¿no? Vamos a estar activos en, en este mes, en este, en este nuestro mes realmente. Tuvimos una presentación del documental en la Prepa Valle, eh, donde estuvimos... Eh, Mostrando el documental de Don Oscar Redondo, un documental pandémico que hicimos durante estábamos encerrados. Y pues que se hizo así como esta, esta práctica que tenemos, ¿no? Por vía Zoom y distintos medios. Eh, algunas entrevistas pues sí fueron físicas, pero estuvimos presentando, ¿no? Para seguir dando a conocer todo este trabajo del, del maestro. Y vamos a estar participando en lo que es la caravana de, de los amigos de Limítrofes. Ahí vamos a tener eh, nuestro carro de Sustefes eh, para que lo esperen. Y obviamente vamos a estar subiendo pues, videos y fotos de, de todo esto. Y pues para que vean lo que estamos trabajando para todos ustedes. Va a ser un pequeño avance de lo que vamos a estar cosechando eh, en el siguiente año, en los 15 años de, de Sustefes TV, Cabo. Así es, eh, bueno, y yo vi el, fíjate que sí me tocó ver el documental y me gustó, me gustó, está muy interesante el tema y pues qué bueno Luis, felicidades de nuevo y pues bueno, a seguir trabajando en sus tefes porque hay mucho para dar y como tú dices, el próximo año va a estar en grande la fiesta, ojalá podamos estar por allá por Valle de Santiago como siempre y pues un gusto colaborar obviamente también con ustedes en sus tefes. No, creo, creo que tienes que estar porque pues ha sido parte de estos 15 años la verdad no solamente tú, hay bastante gente que, ha, que se ha sumado en, en el transcurso de estos 15 años, la verdad. Que obviamente se les va a hacer su invitación a todos ustedes para que nos acompañen ya en, en su debido momento. Eh, y pues sí, muchas gracias a, a todos por, por estos 15 años. Y pues muchísimas gracias a todos los seguidores también que, que se están uniendo a través de, de las redes sociales de este canal de YouTube. Y pues yo creo que entonces estamos llegando al final de, de este capítulo de Sustefe de Recomendaciones. Con historias de, de miedo para contar en la oscuridad. Eh, pues ahí quedó este episodio, una película recomendada para esta fecha. Y ojalá la disfruten, la, la, nos la platiquen o, o qué escena también no les gustó o qué, qué monstruo, con qué escena se queda, ¿no, Cabo? Eh, te dejo para que te despidas y últimas palabras, Cabo, de, del capítulo. Sí. sí, pues que nos cuenten qué les pareció si ya la vieron y como tú dijiste, qué monstruo fue su favorito o cuál no les gustó. Y bueno, y que nos sigan recomendando más películas. Y sí, muchas gracias a ti, Luis. Y nos vemos en el próximo episodio de Sustifest TV. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos ustedes amigos, nos vemos en el siguiente episodio y pues felices sustos, bye.